Здравствуйте. В эфире программа «Тема дня». В гостях у нас сегодня начальник управления пенсионного обеспечения Главного управления пенсионного фонда Украины в Одесской области Елена Родина. Елена Рудольфовна, здравствуйте. Здравствуйте. С 1 числа очередные изменения в пенсионном законодательстве вступили в силу. Собственно, что это за изменения, кого они коснулись? Да, к сожалению, с 1 июня органы пенсионного фонда перестали назначать спецпенсии. Что это означает? Значит, все лица, которые имеют право на назначение пенсии по закону, мы так называем, о государственной власти, они не назначаются. Госслужба. Госслужба. Да. Это закон про державную службу, про прокуратуру, про судоустрие и статус судьев, про статус народного депутата Украины, про кабинет министров Украины, про судовую экспертизу, про Национальный банк Украины, про службу в органах местного самоврядования, про дипломатические службу податкового тагмитного кодекса в Украине положено про помечника консультанта народного депутата. Вот То есть эти чиновники, госслужащие, да, да. Значит, они, они перестают пол, пол, получать пенсию, специаль, специальную пенсию, правильно? Нет, понимаю? мы говорим, не перестают, слово, мы говорим о том, что органы пенсионного фонда перестают назначать пенсии лицам, которые достигли пенсионного возраста и имели право на назначение пенсии по закону про державную службу. То есть речь идет о том, что вновь вышедшие люди на вновь, пенсию? которые будут выходить у которых право начинается, наступает с 1 июня, им эти пенсии мы не будем назначать, и эти пенсии тем, кому они назначены, они не будут перерассчитываться. Угу. То есть те, кому, те, кто, Это, те, кто да, раньше получали, они будут получать, да, как и получали. Да, да. Будут угу. продолжать. Значит, пенсии будут назначаться на общих основаниях. На да. общих основаниях, то есть это стаж и заработная стаж, плата. Стаж, заработная плата, да, заработная плата с июля 2000 года, по желанию пятилетка до 2000 года, стаж и расчет пенсии на общих основаниях. А вообще, вот в целом, какие еще изменения, какие категории, там, те же научные пенсии, что сейчас с ними Значит, происходит, то есть касается ли их это Вот это закон изменение? об изменениях с 1 июня научных пенсий не касается. По научным пенсионерам и по пенсионерам чьи пенсии превышают 150% прожиточного минимума, это 1423 гривны. Если пенсия превышает э, эту цифру и работающий пенсионер, у нас э, происходили выплата пенсии происходит в размере 85%. Эта же норма касается и э, научных э, пенсионеров. Значит, научные пенсионеры в период с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года э, получали свою э, выплату, если они работали в размере 85% процентов пенсии по возрасту общей, если они продолжали работать на научных должностях в должности государственных служащих. Опять закон про державную владу прокуратуры, судьи, госслужащие, органы местного самоуправления. Им пенсия выплачивалась научным работникам в размере 80% процентов пенсии, посчитана общей обычной пенсии. Обычной пенсии. А, 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 если, а человек... если они работали на других должностях, то им пенсия, не, по не по специальности, им пенсия выплачивалась в размере 85% научной пенсии. Но 17 мая принимаются изменения, и пенсии, которые были назначены до нашей реформы, реформа 1 октября 2011 года, если научные работники получали научную пенсию, до этой даты она им была назначена до 1 октября 2011 года, и на эту дату они продолжали работать в научных учреждениях, в научных должностях, то им пенсия 17 мая была перерассчитана. Да. Мы им выплатили Оплачиваем 85% научной пенсии. Органы пенсионного фонда на июнь месяц пересчитали 1260 пенсионных дел в ручном режиме и выплаты э, в июне месяце научные наши пенсионеры получат в, в полном размере, ну, в, в размере 85% научной пенсии. Это коснулось изменения вот 17 мая. С 1 июня научные пенсии также назначаются, как и назначались до этой э, даты. Значит, мы научные пенсии назначаем э, в случае только увольнения с научной должности, либо научная пенсия назначается, если человек заключает договор, контракт после достижения пенсионного возраста, но выплачивалась опять-таки пенсия по закону о страховании. Поэтому mm -hmm. эти пенсии мы продолжаем назначать. Пенсия считается в размере 60% от заработной платы научного работника. А Их Рудольф... эти изменения да. не коснулись. А Елена Рудольфовна, а если ситуация такая, то есть сейчас человек работает по специальности, получает обычную пенсию, ну вот он решил уволиться, то есть таким образом... Мы говорим имеет... о научном пенсионере. Да, о научном да. пенсионере. То есть таким образом он уже он получает свою э, научную Будет пенсию. научную пенсию в полном объеме. Это касается всех работающих э, пенсионеров после увольнения, размер пенсии, 
пенсия возобновляется в полном объеме. А если пенсионер работал не по специальности, то есть ему вот этот вот стаж работы не по специальности может быть зачтен вот в научной, ну, нет, при совокупленной нет, научной нет, пенсии? Нет, научная пенсия рассчитывается только по научному стажу, поэтому этот стаж может быть учтен в том случае, если научный сотрудник захочет перейти на пенсию на общих основаниях по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Только в этом случае мы этот стаж добавим. Елена Петровна, кто еще у нас сейчас, ну, скажем так, лишается, либо наоборот, кому-то что-то добавляется, какие еще есть категории пенсионеров, вот, которых касаются изменения? Ну, мы сказали категории, которых это касается, кому мы не назначаем. Все остальные, значит, у нас остается, что мы назначаем пенсию в основном по закону про общее обязательное государственное пенсионное страхование. По закону про пенсионное забеспечение, это наши все льготные пенсии, это врачи, учителя, список 1, список 2, это все остается. Их пока не коснулось. Это все. Но их это коснулось. Это их коснулось 1 апреля. Значит, у нас поднялся немножечко общий страховой стаж и возраст. Поэтапно идет повышение также в возраста женщин и поднимается необходимый стаж для назначения. Не специально, ну, а общий стаж. Это та пенсионная реформа, да, которая с 1 вступила. апреля, да, она уже мы по ней работаем. А, Елена Поэтому... Рудольфовна, вот скажите, вот эта вот сумма 85%, я правильно понимаю, что это как раз речь идет о том самом удержании налогов, то есть то, то что нет, говорили? Или нет, удержание это... налогов касается других а, нет, пенсий? Нет, значит, мы с вами говорим, 85% выплачивается с 1 апреля. Да. С 1 февраля этого года органы пенсионного фонда выступили в качестве агентов. Пенсии, которые превышают три минимальные заработные платы, минимальная заработная плата 1218 гривен, если пенсия превышает, значит, получается 3654 гривны, разница свыше 3654 подлежит налогообложению. Значит, 15%. А, то есть 15% если снимается от разницы. То есть, если это, например, там разница 100 гривен, то снимут 15 гривен всего лишь. Да. Но, опять-таки, мы говорим, это с 1 февраля 15% плюс 1,5% военного сбора. И так? это тоже есть. Это тоже есть, да. Это именно с февраля месяца уже все пенсии без исключения. Елена Рудольфовна, не как... было ли там такой ситуации, то есть вот, ну, появлялись вопросы у пенсионеров, вот, обращались, кстати, в нам телекомпанию, что за февраль, если я не ошибаюсь, ну, не, некоторым не сняли вот этот налог, а в марте его сняли нет, дважды, возможно. Нет, нет. То есть нет, таких ситуаций нет. не было. Значит, закон вступил в силу с января 2015 э, года, но так как мы начисляемся наперед, то мы в январе месяце не, не удерживали подоходный налог и военный сбор, и только с 1 февраля органы пенсионного фонда стали... То есть дважды его нет, не снимали? Нет, нет. Потому что значит, не... Здесь нет. Не снимали, это 100%. При значит, удержании подохода на налога и военного сбора нет никаких льгот. Если мы говорим по работающим пенсионерам, по выплате 80%, значит, здесь имеют льготы инвалиды первой, второй группы, независимо от причины заболевания. Третья группа только инвалиды Великой Отечественной войны, угу. участники боевых действий и лица, на которых распространяется действие э, 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 статьи 10 пункта 1 закона про статус ветеранов войны. Значит, это семьи погибших и умерших тех ветеранов. Uh -huh. А вот если все-таки были какие-то вот недоначисления, вот как раз вот этот период, март-апрель, вот, ну, обращались просто люди, и там ну, кому-то там 200 гривен недополучили и так далее. Вот, вот куда им обратиться для того, чтобы разобраться, собственно, в чем была проблема? Uh, значит, ну, обращаться в органы пенсионного фонда по месту получения пенсии. Uh -huh. Значит, мы всегда, и вот я сейчас очередной раз хочу сказать нашим слушателям, в обязательном порядке нужно обращаться в органы пенсионного фонда и сообщать о том, что человек уволился, либо человек поступил на работу. Обязательно, потому Потому что это влияет на это, размер пенсии. Поэтому в обязательном порядке. Если у нас не, не своевременно сообщили, либо человек обратился, но опять-таки человеческий фактор, мы не можем сегодня обратился и сию минуту отработать, что человек не работает. Есть специальная процедура. Мало того, что необходимо Сколько обратиться. Сколько времени нужно? Нет, да. ну, у нас 10 дней. Но документ, который подтверждает, что человек не работает. Это трудовая книжка, данные персонифицированного учета. Мы угу. должны запросить их, получить ответ, что у нас человек не не работает, и э, таким образом мы можем э, поставить позначку, что человек не работает. И тогда, если было, было удержано 15% сработающего, то мы это ему э, Это возвращается возвратили. в следующий, в следующий да, месяц. Да, возвратили в следующий месяц. Это одно. Э, потом, если вдруг не была введена информация, что человек имеет инвалидность, мы как только ее чтобы мы проводили инвентаризацию, ввели, сразу также мы вернули долги. Э, органы пенсионного фонда подготовили э, списки нам, э, 
44 тысячи наших работающих пенсионеров, и мы эти пенсионные дела, мы должны опять-таки пригласить всех пенсионеров, потому что по порядку необходимо подать заявление, что есть... человек все-таки должен за это отвечать, что он не работает. Он мог сегодня уволиться, а завтра перейти на какое-то другое предприятие, мы это не увидим, потому что все-таки два месяца мы не видим э, человека, судьбу его. Значит, если он уволился 1 июня, значит, отчет э, за июнь у нас поступит э, где-то 20 июля, и вот уже два месяца у нас... Ну, Елена так... Рудольфовна, а какие санкции, скажем так, в том случае, если человек, например, уволился, вот, стал получать пенсию как неработающий пенсионер, затем снова пошел на работу вот, и не уведомлен пенсионный фонд? То есть у него просто в дальнейшем вычтут из пенсии да. это или, да, да. возможно, какие-то штрафные санкции? Нет, никаких штрафных никаких санкций, санкций нет. нет. Мы удержим, если человек не своевременно сообщил, либо мы сами это по персонифицированному mm -hmm. учету выявили, мы просто приводим пенсионное дело в соответствие. У нас есть статья закона, если люди скрыли факт трудоустройства либо увольнения, все это мы приводим в пенсионное дело соответствия и выводим переплату ну, то, и на, на сегодняшний день автоматические системы учета, ну, в общем-то, позволяют показать да, эти да, вещи. Да, 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 Мы все равно это увидим не сегодня, так завтра. Угу. И здесь именно по нету никакого ограничения, если мы увидели, мы вот сталкиваемся с таким случаем, мы выводим переплату Но все-таки я так понимаю, что в связи с этими изменениями, то есть сейчас, ну, возникла, наверное, большая потребность вот ну, в приеме, в личном да. приеме, да? Э, да, вот да, я хочу сказать что органы пенсионного фонда работают по принципу единого окна, от не принимая другие отрабатывают и есть указания нашим подразделениям при необходимости продолжать рабочее время, если принимать до последнего пенсионера. То есть рабочий день, да. рабочий день увеличен. Увеличен, да. Угу. да. А, Елена Рудольфовна, а что сегодня вообще с, ну, с начислением пенсии? То есть понятно, что экономическая ситуация в стране не очень простая и пенсионер это, ну, наверное, одна из самых незащищенных категорий, которые больше всего переживают, будут ли им начислять пенсию. Конечно, вот как с этим происходит? Конечно, конечно. Слава Богу, все у нас в порядке. В конце мая мы успешно начислились. Выплата идет по графику. Ну, а насколько, ну, я, я понимаю, что, возможно, этот вопрос не совсем к вам, но, тем не менее, насколько сейчас ну, легко пенсионному фонду собирать эти деньги? Ведь, ну, это, для этого должна работать экономика, чтобы собирать, ну, чтобы обеспечивать пенсионеров пенсии. Ну, пенсионеры без пенсии не останутся. Вы знаете, вот по, мы, наша Одесская область себя финансирует на 65%. То, что вот собирают, то это 65%, это 650 миллионов гривен, то, что мы собираем на выплату Одесской это области. По Одессе, это да. по Одессе, Все да. остальное идет уже из государственного да, пенсионного да, фонда, да, как да. в качестве дотации, да, я правильно Да, понимаю. и вот, вот, вот наша реформа, о которой мы начали говорить, о накопительной системе, о тех несвойственных выплатах, которые проводит пенсионный фонд, потому что вот приходится брать э, деньги. Поэтому вот мы подошли к тому, что необходимо. То есть все-таки эта это необходимость настоятельно уже существует, но я так понимаю, что накопительная система ну, далеко не, не, ну, еще не скоро в силу. Ну, прогнозируется, что накопительная система должна заработать с 1 января 2017 года. То есть минимум полтора года. Но я так понимаю, что это только начало, когда, это... ну, скажем так, начнут накапливать. Начнут... А пенсионерам, то нынешним пенсионерам, то все равно... Ну, нынешние пенсионеры, к сожалению, под накопительную сегодня у нас систему не попадают. То есть они все, что... равно, да, все равно должны получать, получается, по солидарной системе. Они будут получать по солидарной системе. Но если будет работать накопительная система, то то мы сможем как-то немножечко разгрузить солидарную систему. Люди будут работать на свою пенсию. Значит, те, которые будут... А, а за счет чего тогда будут нынешние пенсионеры получать? Ну, это солидарно, это, извините, наш святой долг, отдать свой долг родителям. Так и будет происходить удержание с работающих, будут идти отчисления. А это будет идти заработной платы молодежи. Ну, если мы говорим то, что добровольное страхование в обязательном порядке коснется лиц, которые не достигли 35 лет. Ну что ж, я благодарю вас за эту беседу. Я уверена, что для наших нынешних, да и будущих пенсионеров она была очень полезной. Благодарю за эту беседу. Напомню, что в гостях у нас была начальник управления пенсионного обеспечения Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Елена Родина.